老师还教我们游泳了呢。真的？可惜我没有学会。哦，对了，松老大家还有个好大的游泳池呢，他一定也会游泳。我能找他教我吗？有大游泳池也不一定游得怎么样。莫莉啊，你爸游得好着呢啊，有空我教你。我知道你忙，所以我还是找东老大教我吧。知道吗？台风真的很吓人，海边好几棵树都被台风刮倒了，是连根拔起的。还有，我们本来是要坐飞机回来的，可是老师说飞机也怕台风，所以我们就坐火车回来了。你不知道，妈妈接到你老师电话的时候都被吓死了，还好咱们平安回来了啊。<笑>哦，对了，还有件事我还没来得及告诉你呢，因为提前了一个星期回来，所以老师给我们每个人退了两千块钱呢。真的，嗯，这是妈妈这个月听到的最开心的事儿了。钱呢？在我书包里呢，回去就拿给你。哎，那这么说来，咱们花了三千块钱，你又坐了飞机，又坐了火车，还去了三亚，还经历了台风。嗯，虽然是有点危险吧，但我们也值了，值了，值了，值了，值了。谁呀、啊？妈了呀，宝贝儿！哎呦，小宝贝儿！哎呀哎呀妈呀，可算逮着你了！爸爸紧赶慢赶到学校，结果妈儿说你已经走了，给我急的我，我到处找到处找，我终于抓着你了。怎么着？听说你遇着台风了，提前回来了。哎呦，把我闺女吹成什么样子了这是？哎，为了给宝贝儿压惊，你看这是什么？哎，莫良，亲爸爸一口，小熊就跟你回家。那你亲小熊一口，他就跟你回家。嗯，抱着吧，拿走吧。宝贝儿，我知道是爸爸错了，那天晚上啊。爸爸向你保证，像那天晚上的错误，我以后不会再犯了。再说那天晚上，真的，我们不是打架，我们是闹着玩儿。骗人！我怎么能骗你呢？我对天发誓，真是闹着玩儿。你你你不信，你问你妈。哼，是，闹着玩儿的。你看是吧？妈妈不会骗你吧？啊？那好吧，我原谅你了。以后闹着玩也不学。爸爸听你的，啊？嗯，真是乖女儿。嗯，那那那这样，那个爸爸开车送你和妈妈一块儿回家好吗？妈妈，我们坐爸爸的车回家吧。上车吧。哎，别磕头啊！行了，差不多得了，我好不容易把闺女哄好了，你赶紧吧。演的真好，您不是没时间呢吗？不为我闺女，我才懒得来呢。行了，上车吧。不是你不走，我带我闺女走了。试试啊，你看他跟不跟你？呢？行，蒋天蓝，就知道拿女儿威胁，还能干什么？知道吗？夏令营的老师还教我们游泳了呢。真的？可惜我没有学会。哦，对了，松老大家还有个好大的游泳池呢，他一定也会游泳。我能找他教我吗？有大游泳池也不一定游得怎么样。莫良，你爸游得好着呢。啊，有空我教你。我知道你忙，所以我还是找东老大教我吧。莫莉啊，你跟那个什么东老大，那怎么认识的呀？因为东老大就是我妈妈的。莫莉，哎
你说这小熊，他穿这么厚的衣服，他热不热呀？干嘛呢，天蓝？看没把孩子吓着，孩子还没说完话呢，真是。茉莉，你接着说。茉莉，你累了吧？闭上眼睛休息会儿。我不累。那就闭上嘴。哦。我接茉莉，然后江天蓝也在，我就顺道捎回来了。茉莉，快来看奶奶给你做什么好吃的啦！去吧。杏花小笼包，爱吃吧？我下午专门给你蒸的，等你吃完了，我再给你做烧麦，好不好？家门不算犯规。哎，茉莉，小笼包凉了不好吃，干脆你跟奶奶回爸爸家，让奶奶热了给你吃吧。刚好这周末去夏令营，也没赶上去奶奶家。去吧，妈妈也没做晚饭。那我去奶奶家吃饭喽。哎呦！呃，你现在茉莉回去吧，我跟江天兰说点事儿。走吧。哎，等等，咱俩聊聊呗。就是实话跟我说吧，是不是那个什么东什么老大那个真的在追你？他追我，你紧张啊？我紧张？我就觉得这小子不是一什么好东西。哎，统共见他两面，我见一次打一次，见一次打一次。是你被打？那是我不惜的还手，跟他这种人打架。丢我的脸！我要用流氓来形容他，那都是糟蹋流氓这个词儿。你闭嘴吧！哎呦喂！啊，这就护上了。我可是真为你好。看在咱俩睡了八年的份上，我给你分析一下啊。你不是二十郎当岁的花季少女吧？离异，带着孩子，你也不是什么富婆吧？他这个岁数的男的，怎么就能看上你？除非他脑子有病，要么就是就图个新鲜呗。你这么大岁数，你可千万别上这当！哎呀，哎呀，你说我怎么就那么愿意上他的当呢？人家比你年轻，比你帅，比你有钱，还比你讨茉莉喜欢，害怕了吧？我害怕？这笑话！不信你现在让他过来，我要能让他走得出去，我就不姓刘。哎呀，我那天还纳闷儿呢，他那么打你，没把你的牙给打掉了啊！别扯这些暴力的，退一万步讲，我就是不管你，我要管我女儿。少拿女儿说事儿。我跟你说真的，你如果铁了心了跟那什么什么什么什么东，你你去跟，我不管了。但女儿你死活带不走。你还真吓不着我